，耶稣会其中一项进城，是在东方联盟安插自家的特务人员，随后劫持，并且主导新金融系统的进城。不用说，东方联盟的领导人们已经注意到了这种情况，而且不会让它发生。另外，白龙会的高层也已经从前辈的身上们学到了惨痛的教训。这些前辈几十年前曾被耶稣会愚弄。而且用大量的自家黄金换取了毫无价值的废纸，也就是美国政府债券。白龙会现在比以前更加小心谨慎，特别是现在，耶稣会正试图用大中华区的特务单位对他们进行渗透破坏。耶稣会的计划是让光的势力扫除光明会派系，比如洛克菲勒、布什、基辛格、钱尼等等，然后私底下。与罗斯查尔德家族联手，把持新金融系统的创立过程。他们的代理人目前正为了阴谋集团成员的投降事宜，而与光的势力进行马不停蹄的谈判协商。同时，他们会试图使投降协议趋近于耶稣会的统治议程。议程的目的，则是让教宗成为新的货币主宰。这也是现任耶稣会教宗大力推广成立世界中央银行的原因所在。他们也认真考虑施行一次全世界的债务大赦，借此以良善的天主教会的名义假扮成人类的救星。他们接下来就会以全新的手法和更迎合大众的方式宣传天主教的狂热教义，并且逐步的吞并其他的宗教。他们会先对佛教下手，直到世界上只剩下一个全球心灵控制的狂热教派，同时继续在暗地里。执行过去天主教会流传下来的邪恶暴行，他们通过美国中情局的专业离间和分化伎俩，渗透了真理运动。这个程度严重到，相关非主流媒体将近百分之七十的情报是直接或者间接来自耶稣会的虚假情报。耶稣会在执政官的指挥下，继续维持地球在隔离状态的勾当。大家要知道，耶稣会。是法尔内塞家族在十六世纪成立的组织，该组织是意大利其中一个最有权势的黑色贵族。耶稣会引发二战的其中一个原因，是为了掠夺全世界的黄金，来支援他们的黑暗计划，以维持地球的隔离状态，比如秘密太空计划、深层地下军事基地、黄金百合行动，就是一次耶稣会的行动。山下将军只是耶稣会手下的一个傀儡。值得一提的是，正面圣殿骑士团在削弱耶稣会行动里扮演的角色。他们想出一个绝妙的战略同盟。他们临时联合主要敌人——罗斯查尔德家族，在意大利、法国、匈牙利，通过孟菲斯、麦西埃及共济会组织，发动了1848年至1849年的三月革命。这些组织是当时唯一没有被耶稣会渗透的主要共济会组织。三月革命在欧洲极大地减损了耶稣会和黑色贵族的影响，移除了封建主义，并在全世界加快了奴隶制度的废除，很多人的生活条件开始提高。除此之外，人类的意识也开始基于耶稣会宗教控制的盲目情感，转移到理性的思考。随着科学的进步和教育的普及，而有了更深远的进展。不用说。正面圣殿骑士团和罗斯查尔德的临时联盟，在三月革命结束后就结束了。有趣的是，三月革命的经费是用金块来资助的，换算成现在大约是一千万美元。组织一次惊天动地的世界转变，并不一定需要很多钱。现在正面骑士团正与另一个更正义的组织建立联盟，他们将一起。永远根除耶稣会在地球上的势力。当前，耶稣会是执政官维持地球隔离状态的主力部队。耶稣会的前任总会长汉斯·彼得·高文博是执政官维持地表人类恐惧心理的头号打手。他是九幺幺事件、三幺幺日本大地震两次尾鳍攻击行动的幕后主导。他也是叙利亚冲突幕后的头号元凶。教宗的顾问亨利·基辛格建立了秘密组织 PI 四十。
，现在主要在耶稣会控制下，防堵人类与正面的外星种族进行接触。耶稣会建立了中央情报局、国家安全局、国家侦察局和国家地理空间情报局的真正目的，是监督和评估正面外星种族对他们帝国的威胁。中央情报局成立的主要目的，是在全球各地安插亲耶稣会政权，尤其是会遵照耶稣会对正面外星种族政策办事的政权。耶稣会的主要策划中心是华盛顿乔治敦大学。有趣的是，很多 CIA 局长都在乔治敦大学受过耶稣会的洗脑教育。乔治特尼特，九幺幺尾期期间 CIA 的局长，乔治敦大学毕业生。戴维·彼得·雷乌斯是几年前的 CIA 局长，也在乔治敦大学完成了军事奖学金学位。前 CIA 局长迈克尔是该校的研究生。另一位 CIA 局长约翰·布伦南在另一个主要的耶稣会策划中心——福特汉姆大学获得了学士学位。另外，国防部长们也很喜欢访问乔治敦大学。唐纳德·拉姆斯菲尔德。是九幺幺尾期期间的国防部长，也上过乔治敦大学，虽然他在校成绩不怎么样。罗伯特·盖茨，二零零六年到二零一一年的国防部长，在该校获得了博士学位。查克·哈格尔，国防部部长，也曾经是该校的教授。国防部部长的角色是强化耶稣会麾下的负面军方势力。直到二零零四年前，他们的角色。也包括监督地下军事基地的构造。二零零四年后，所有的基地都被抵抗运动清理了。NASA 的目的则是一网打尽地球上所有的电子通讯，从中监视、拦截、分析和评估所有可能指向地表人类与善良地外智慧种族或者抵抗运动接触的信息，因为任何这类接触的踪迹都可能对耶稣会帝国造成认知上的威胁。国家侦察局的主要目的是不间断地监控地球表面及其周边任何人类与正面外星种族接触的迹象。如果有任何这类接触发生，国家侦察局就会通知负面的军方，进而会动用一切方法消灭这个接触，因为这被认为是对耶稣会帝国的威胁。国家地理空间情报局的主要目的是详细地绘制全球的地图，以便进行完全的控制。耶稣会在美国的权力架构看起来像是这样。除了上面提到的那些人，在这里也提及一下莱昂·帕内塔。他既当过国防部长，又当过中情局局长。他曾在圣塔克拉拉耶稣会大学读书受训。珍妮特·纳波利塔诺也曾经是国土安全部的部长，在同一间耶稣会大学毕业。你可能想看一下。美国十个联邦应急管理局分局的境内地图，然后与美国的十个耶稣会省市地图进行比对。在这里特别澄清，我分享耶稣会议程的阴谋，不在于散播恐惧，而是要让大家知道事局的真相，并且提高警觉。我们有光明势力在幕后不懈地努力着，而且他们也绝对不会让耶稣会的计划得逞。